gagawa tayo ng tropical fruit cake. Dahil malapit na yung Christmas, marami na rin gumagawa nito. At saka ito yung isang variations na pwede natin gawin sa ating fruit cake. Gagamit tayo dito ng fruit cocktail, 1 cup, and 1 half cup ng mixed nuts. Pwedeng cashew, pwedeng peanut, pero ang ginamit ko ay almond, sunflower seeds, at pili nuts. Gumamit din ako dito ng 1 half cup ng dried mangoes. At 1 fourth cup na gagamitin nating topping sa ating fruit cake. Gumamit din ako ng 1 half cup na banana chips. Isang itlog, 1 fourth cup ng butter, 1 cup all-purpose flour, 1 fourth cup sugar, 1 teaspoon baking powder and 1 half teaspoon of salt at 1 teaspoon ng vanilla. Grease and flour the sides and bottom of the pan para hindi dumikit yung ating cake. Naglagay din ako ng baking paper. Beat the butter, sugar, and vanilla hanggang maging light in color. Ilagay ang itlog and beat until smooth. Isif lamang ang flour, salt at baking powder para maging smooth at walang buo-buo yung ating cake. Unti-unti natin paghaluin ng ating dry at wet mixture. At medium speed lamang ito para hindi ito magsik yung ating flour. Lagyan din ito ng 2 tablespoon ng fruit cocktail syrup. natin ilagay yung fruit cocktail, dried mangoes, banana chips, at nuts, at haluin ito ng mabuti. Kung mapapansin ninyo, 2 tablespoon lang ng liquid yung ginamit natin kasi yung fruit cocktail, yung pineapple at ibang fruits na kasama sa fruit cocktail, matubig na sila so sila na yung magbibigay ng moistness sa ating cake. Ibuhos ito sa ating prepared pan at patagay ng ibabaw na bahagi. Pwede rin tayong gumamit dito ng round shape na pan kung gusto ninyo o pwede rin cupcakes. Tap the pan 2 to 3 times para maging pantay yung ilalim. I-decorate lamang gamit ang cherries, dried mangoes at saka almonds. Depende na rin sa gusto niyong decoration sa ibabaw. Sa paglalagay ng topping sa ibabaw na ating fruitcake, pwede naman kung ano lang yung gusto ninyong design. Pwedeng cherry lang siya, pwedeng nuts lang, pwedeng dried mangoes lang, or pwede rin namang wala. Sa paglalagay ng toppings, pwede nating hingin yung tulong ng mga anak natin para sila na yung mag-design kung anong gusto nila. Magandang bonding time din ito with our kids kasi gustong gusto nila yung ganyan, naglalagay ng mga decorations sa ating mga binibig. Bago natin ilagay yung pan, siguraduhin lang natin na mainit na at kumukulo yung ating tubig. Steam ito ng 35 to 45 minutes at pwede rin ito i-bake at 350 degrees Fahrenheit for 45 to 1 hour. At habang pinapalamig natin yung ating fruit cake, pwede na tayong gumawa ng ating caramel syrup. Sa caramel nito gumamit ako ng condensed milk, 1 cup, 
at 1 half tablespoon ng butter. Mahinang apoy lamang po ito para hindi natin ito masunog. Hingatan lang po mabuti dahil may tendency pong masunog yung ating caramel. At maging mapait. Ito pong caramel na ito ay pwede rin namang huwag niyong ilagay, pero sa para po sa akin, mas sumasarap po siya pag nilagyan natin ng caramel. Pag nag-golden brown na po ito, ay pwede na nating alisin sa apoy. Drizzle lamang ang caramel syrup sa ating cake. Pwede rin naman itong iserve ng may caramel sa side at pwede rin lagyan ng ice cream pag sinerve ninyo. Sa mga taong mahilig sa fruits, magugustuhan po nila ito dahil loaded siya talaga sa prutas. Sa ating taste test, so pwede nating i-drizzle siya ng extra caramel, depende na sa inyo. Pwede rin namang wala, pero para kasi sa akin, mas masarap talaga pag madaming caramel. <laughs> Ang sarap din niya sa uh, vanilla ice cream. Very moist siya, at chewy, at saka very chunky kasi ang daming fruits sa loob. So very minimal lang yung ating flour mixture, one cup lang siya. So mostly yung kinakain mo... Puro fruits siya halos. Wala siyang rum, wala siya nung talagang flavor na hahanapin natin sa fruitcake. Pero ito yung other variation na pwede natin iserve na naiiba naman, na magugustuhan din ng mga bata, na pwede natin gawin at iserve sa nalalapit na Pasko. Sana po nagustuhan ninyo ang simpleng fruitcake o tropical fruitcake na nagawa ko. Don't forget to like, share, and subscribe po. At salamat po muli sa inyong panunood, sa inyong suporta, at pagmamahal sa ating channel. Sana po patuloy kayong sumuporta. Bye-bye po!